quedó bárbaro. Hola, bienvenidos, gracias por visitar el canal. En el video de hoy les quiero enseñar una de mis recetas favoritas de chorizo vegano. Esta es una receta que me pidieron en varias oportunidades. Hay diferentes formas de hacer chorizo vegano. La receta que les voy a compartir hoy para mí es una de las más fáciles, de las más saludables y de las más ricas. ¿Por qué es fácil? Porque este chorizo no se cocina en plástico ni se cocina en la olla. Una vez que tienen todos los ingredientes mezclados, ya pueden armar los chorizos y están listos para comer. ¿Por qué es uno de los más ricos? Porque tiene ingredientes súper sabrosos. ¿Y por qué es saludable? Porque los ingredientes son ricos en proteína vegetal y omega 3. Y vamos a la receta de este delicioso chorizo vegano. Vamos a usar una taza de tomates secos y los vamos a hidratar con abundante agua caliente. Vamos a usar dos cucharadas de semillas de linaza, las vamos a hidratar con cuatro cucharadas de agua. Las semillas de linaza son ricas en omega 3 y nos van a servir para poder ligar los ingredientes de este chorizo vegano. También vamos a usar una cucharada de semilla de chía que también nos va a servir para ligar y es una gran fuente de omega 3. Esta es una buena forma de comer semillas y tener una dieta mucho más saludable. Vamos a usar media taza de semillas de girasol que son altas en proteína vegetal. Las vamos a hidratar con agua tibia y media hora después aproximadamente vamos a retirar el agua de los tomates secos los vamos a enjuagar muy bien en abundante agua y ya están listos para preparar. Vamos a hacer lo mismo con las semillas, las enjuagamos muy bien y vamos a colocar estos ingredientes en una procesadora o licuadora. Junto con las semillas de chía y las semillas de linaza. Y una parte importante de esta preparación son los condimentos que voy a usar en este caso chimichurri ahumado y mostaza ahumada. Les recomiendo que usen cualquier condimento ahumado que tengan en sus casas. Y si no tienen les sugiero que compren porque el ahumado queda muy bien para salchichas veganas, chorizos veganos, hamburguesas veganas, combina súper bien. Y como a mí me encanta el picante, voy a usar un picante, esto es opcional. También vamos a colocar sal, pimienta negra, comino, nuez moscada y un poquito de canela. También pueden usar clavo de olor en polvo, queda fantástico. Una cucharada de orégano y los condimentos ahumados. Dos cucharadas de chimichurri y una cucharada de mostaza. Quiero agradecerle a nuestro amigo Marcos de Bariloche que hace un tiempo nos trajo estos condimentos ahumados que están buenísimos de la Patagonia Argentina. Vamos a procesar muy bien esta preparación. Aquí en la isla hoy es un día nublado. Y una vez que tenemos ya la preparación procesada vamos a agregar unos garbanzos o porotos blancos para que el chorizo nos quede con esos pedacitos como una textura interesante van a procesar los garbanzos con la preparación pero no mucho la idea es que queden unos pedacitos en la preparación vamos a colocarla en el recipiente y vamos a usar harina de almendras vamos a colocar unas almendras en la licuadora no muchas un puñadito de almendras porque vamos a usar algunas cucharadas. Si no tenés almendras, podés usar semillas de linaza trituradas o podés usar también semillas de ajonjolí o sésamo. La idea es usar una harina que no necesite cocción porque no queremos cocinar este chorizo. Queremos que esté listo para comer. 30 minutos después de haberlo dejado en la heladera, la consistencia tiene que ser esta, súper firme y se quita 
Si ustedes sienten que está muy húmeda, le agregan más harina de almendras o la harina que estén usando. Y para armarlos, les sugiero que hagan bastante presión para que quede bien compacto y a la hora de cortarlo sea mucho más fácil. Con estos ingredientes van a poder hacer cuatro chorizos veganos. Se pueden congelar, yo los congelé y van súper bien, después los descongelan, los pueden calentar un poquito en la sartén. Son ideales para sándwich, para comer en una picada. Están buenísimos porque tienen mucho, mucho sabor. Y acá está mi hijo Benicio, de 10 años, probando el chorizo vegano. Y si te gusta el video, no te olvides de dejar un me gusta y un comentario. Y si no te suscribiste a mi canal, te invito a que te suscribas y no te olvides de tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Y de esa forma no te pierdas ninguna de mis recetas.